வருங்கால அரசு அதிகாரிகள் அனைவருக்கும் மிகப்பெரிய மாலை வணக்கம் வெரி குட் ஈவினிங் எல்லாருக்கும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் தர்ஷன்க சிவில் ராமலட்சுமி சிவரஞ்சினி காவியகுமார் குட்டிமனு சுபிக்ஷா மனோஜ் சித்ரா ரஃபீக் பொன்மலா கிருஷ்ணமூர்த்தி குடிமிப்பாளர் இருக்கும் சரண்யா செல்வராஜ் நல்லா இருக்கீங்களா எல்லாரும் ஒரு ஒரு வாரம் ஓகே ஒரு தீபாவளி ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்றதுனால ஒரு ஒரு வாரம் லீவ் போட்டு போயிட்டேன் உங்களால் பார்க்க முடியல மறுபடியும் இனிமேல் நம்ம லைவ் அப்படின்றது டெய்லி அஞ்சு மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிரும் இப்போ செப்டம்பர் மந்த் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு செப்டம்பர் மந்த் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படின்றதும் அதோடு சேர்ந்து சயின்ஸ் ரிவிஷன் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இது இந்த இந்த வீடியோட ஃப்ரீ பிடிஎஃப் அப்படின்னா நம்ம வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வரண்டா டாட் ரேஸ் இன்ஸ்டியூட் அப்படின்னு அப்படி லிங்க் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி எஸ்எஸ்சின்றதை கிளிக் பண்ணி ஃப்ரீயாகவே நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப முக்கியமாக தீபாவளிலாம் எப்படி போச்சு நல்லா போச்சா உங்களுக்கு ஓகே அப்புறம் இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சார் நான் தீபாவளி சரியாக கொண்டாடல எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிலாம் நிறைய இருக்கலாம் தப்பு கிடையாது ரொம்ப முக்கியமானது இந்த அரசு அதிகாரி ஆகணும் கனவோடு இருக்கவங்களுக்கு இந்த வருஷம் வருஷம் வருது இல்லை இதுதான் தீபாவளி கிடையாது நம்ம ஒரு எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி ஒரு அரசு அதிகாரியாக உட்காந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தீபாவளியை வேறு லெவலில் செலிப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நமக்கு நம்மளோட கனவு நம்மளோட டார்கெட் என்னவாக இருக்கணும் இந்த தீபாவளி அடுத்த தீபாவளி கொண்டாடுறது அது கனவாக இருக்கக்கூடாது ஒரு அரசு அதிகாரியாக வாங்கிட்டு அந்த அரசு அதிகாரியாக மாறின அந்த அப்பாயின்மெண்ட் வாங்குற அன்றைக்கி தான் நம்ம தீபாவளியாக கொண்டாடணும் அதை மட்டும் கனவோடு வச்சுக்கோங்க வேறு லெவலில் ரிவிஷன் பண்ணுவோம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா எல்லோரும் தேங்க்யூ தேங்க்யூப்பா ராகினி பாகேஸ்ரீ பிரதீப்குமார் சரந் சரத் சாரதா தினேஷ் குமார் ரவீந்திரநாத் கயல்விழி சரி ஹாய்ப்பா விஜய் தெய்வமே வந்துட்டீங்களா என்ன ஹாய் மட்டும் போட்டிருக்கீங்க ரோலக்ஸ் எஸ்பின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குமா அது சரி ஓகே தீபாவளி உங்களுக்கு நல்லா போச்சா நல்லா போச்சுப்பா சரி ஓகே ஸோ இன்றைக்கான பார்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டெய்லி ஒரு பாகம் அப்படிது பார்ப்போமா இன்னொரு பாகம் அப்படி சரி பார்க்கும்போது இன்னைக்கு பார்ட் டுவெண்டி ஒன் அப்படின்றது பார்க்கும் ஸோ கான்ஸ்டியூஷனில் பாகம் இருபத்தி ஒன்று அப்படின்றது டெம்பரவரி ட்ரான்சிஷனல் அண்ட் ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்படின்றது நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் சார் டெம்பரவரி ட்ரான்சிஷனல் அண்ட் ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்க இதோட ஆர்டிகல்ஸ் என்ன எனக்கு இது சரியாக புரிய மாட்டுக்கு அப்படின்னா வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் தெளிவாக சொல்லிடுறேன் ஆர்டிகல் முந்நூற்றி அறுபத்தொம்போதுலேருந்து ஆர்டிகல் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு வரைக்கும் இந்த பகுதி இருபத்தி ரெண்டு ஆர்டிகல்ஸ் அப்படிது கான்ஸ்டியூஷனில் ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் டூ த்ரீ நைன்டி டூ வரைக்கும் இப்போ நமக்கு ஃபேமஸாக தெரிஞ்சது என்ன ஆர்டிகல் அப்படின்னா ஆர்டிகல் முந்நூற்றி எழுபது அப்படின்றத நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க ஆர்டிகல் முந்நூற்றி எழுபது அப்படின்றது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கான ஒரு ஸ்பெஷல் ஆர்டிகலாக இருந்துச்சு ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாவது வருஷம் இதை நமக்கு கேன்சலும் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அந்த ஆர்டிகல் முந்நூற்றி எழுபது அது மாதிரி ஆர்டிகல் முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்றுலேருந்து ஓகே ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி ஒன் அப்படிது ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் சிறப்பு அந்தஸ்து அப்படின்றது வழங்கப்படும் ஓகே இங்கே இருக்கக்கூடியதில் டிரான்சிஷனல் டெம்பரவரி தற்காலிகம் ஓகேவா தற்காலிகம் அப்புறம் இது என்ன சொல்லுவாங்க டிரான்சிஷனல் ஓகேவா என்ன சொல்லுவாங்க தமிழில் ஒரே விஷயம் ஒரே விஷயம் ஒரே விஷயம் பார்த்துருவோம் தமிழில் தமிழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடைநிலை ஆ இடைநிலை அப்புறம் ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் சிறப்பு அந்தஸ்து ஓகே இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து சொல்லக்கூடியது இந்த பாகம் இருபத்தி ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது ஆர்டிகல் முந்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தொம்பது தான் அது தொண்ணூற்றி ரெண்டு வரைக்கும் இப்போ நம்ம முந்நூற்றி அறுபது முந்நூற்றி எழுபது அப்படின்னு ஜம்மு காஷ்மீருக்கான ஸ்பெஷல் விஷயங்கள் அதான் என்ன சார் அப்படினா இப்போ டெம்பரவரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது இந்திய பாராளுமன்றத்தால் பார்லிமெண்ட் அப்படின்னு அவங்க இருக்காங்கல்ல இவங்க கொண்டு வரக்கூடிய சட்டங்கள் லாஸ் அப்படின்னு இருக்குல்ல இந்த சட்டங்கள் அப்படிது டெம்பரவரி ட்ரான்சிஷனல் இடைநிலை இல்லை ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் சிறப்பு அந்தஸ்து இப்போ ஆர்டிகல் முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று அப்படின்றது எடுத்தீங்கன்னு சொல்லுவோம் ஏபிசின்னு வரிசையா மகாராஷ்டிரா நாகாலாந்து அசாம் சொல்லி வரிசையாக நமக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அப்போ மகாராஷ்டிரா மாநிலத்துக்குன்னு சில சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டிருக்கு குஜராத்துக்குன்னு சில சிறப்பு அந்தஸ்து நாகாலாந்துக்குன்னு சில சிறப்பு அந்தஸ்து அசாமுக்கு சில சிறப்பு அந்தஸ்து மெகாலயாக்குன்னு சில சிறப்பு அந்தஸ்து அதான் அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு தேவையான மாதிரி சிறப்பு அந்தஸ்துகள் அப்படின்றது வழங்கப்பட்டிருக்கும் இது டெம்பரவரியாகவோ ட்ரான்சிஷனாகவோ இல்லாட்டி ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷனாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த மாதிரி என்னெல்லாம் இந்திய அரசாங்கம் இங்க இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களுக்கு ஸ்டேட்ஸ்க்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷல் ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷனுக்கான சட்டங்கள் டெம்பரவரியான சட்டங்கள் டிரான்சிஷன் சட்டங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்லக்கூடியதா இந்த பாகம் இருபத்தி ஒன்னாவது பாகம் ஓகேவா சோ இதான் விஷயம் வேற ஒண்ணும் கிடையாது நோட் பண்ணிச்சோ வரக்கூடிய எக்ஸாம் கொஸ்டினை கேட்கலாம் ரெடியா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் மேலமா
எதுக்காக சார் இந்த மாதிரி ஒரு அவார்டு முத்த முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் செம்மொழி தமிழ் அவார்டு முத்தமிழ் கலைஞர் அவர்கள் யார் தமிழ்நாட்டோட முன்னாள் முதலமைச்சராக இருந்தவர்கள் ஸோ இந்த ரெண்டாயிரத்தி நாலாவது வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நாலாவது வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் அப்படின்ற நம்ம மொழிக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் செம்மொழி அப்படின்ற ஒரு அந்தஸ்து அப்படின்றது வழங்கப்பட்டுச்சு ஓகே அதுக்கு பெரிய ஒரு பாடுபட்டவர் இந்த முத்தமிழறிஞர் அவர்கள் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி நாலாவது வருஷம் இந்த மாதிரி தமிழுக்கு செம்மொழி அந்த வாங்கி கொடுத்தனால் பிற்காலத்தில் அவர் இப்போ மறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஓகேவா நமக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இந்த மாதிரி ஒரு விருது முத்தமிழஞ்சர் கலைஞர் செம்மொழி விருது தமிழ் விருது அப்படின்ற ஒரு விருது வழங்கப்பட்டு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் யாருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு ஓகே ஆரம்பிச்சா யாரு உங்க இன்ஸ்டாகிராம் ரீல் சூப்பர் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூப்பா சம்பத்குமார் ஓகே பிரகாசம் ஹாய்பா ஆ என் தலைவி விஜய் தேவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தர்சன் வந்து சார் தலை தீபாவளி எப்படி போச்சு அருமையாக போச்சுப்பா ஓகேவா தர்சன் உங்களுக்கு எப்படி போச்சு ஆ வழக்கமாக என் தலைவி தெய் விஜி அவர்கள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொதல் கமெண்ட் போடுவாங்க ஆனால் என் தலைவி இந்த வாட்டி ரெண்டாவது கமெண்ட் போட்டிருக்காங்க மொதல் கமெண்ட் வந்து சுபாஷினி அப்படின்னு உங்க போட்டிருக்காங்க ஓகே என் தலைவி கிரிஞ்சாக்கி விட்டானா ரெண்டு பேருமே மொதல் ரெண்டு கமெண்ட்டுமே கிரிஞ்சு தான் வரிசை ஆனால் அதை பார்த்து எல்லாரும் ஆன்சர் போட ஆரம்பிச்சிங்க ஒரு வாரம் கழிச்சு உங்களாம் பார்க்குறேன் வேற லெவல் ஆன்சர் பண்ணி பயங்கர சந்தோஷம் கொடுத்து பார்த்தா அப்படி கிரிஞ்சாக்கிட்டீங்களே என்னப்பா நீங்க சார் உங்கள் ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தேன் சூப்பர் நீங்களும் உங்கள் ஒய்ஃபும் சூப்பர் சம ஜோடி தேங்க்யூ தேங்க்யூப்பா கேஎம் ஃபேமிலி லைவில் வந்து சொல்லக்கூடிய கமெண்ட் ஆகியா இது ஓகே சரி ஓகே நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கி வீரமணி அவர்கள் வந்து போட்டிருக்கீங்க அது கிரிஞ்சோ கிரிஞ்சு ஆன்சர் தப்பு ஓகே ஃபோட்டோ காட்டின ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்குல்ல ஓகே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு விருது அப்படின்றது தமிழ்நாட்டோட இப்போ இருக்கக்கூடிய தற்பொழுதைய முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஒரு நபருக்கு இவர் தான் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஓகே மதிப்பிற்குரிய கே ராமசாமி அவர்கள் ஸோ கே ராமசாமி அப்படின்ற இவருக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் செம்மொழி விருது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கானது வழங்கப்பட்டிருக்கு கி வீரமணி அவர்கள் கிடையாது இந்த மாதிரி தான் நம்ம அவசரப்பட்டு ஒரு ஆன்சர் போடுவோம் ஆனால் அது தப்பாக மாறும் அப்படி தப்பாக மாறக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் ஃபோட்டோவோட வச்சுருக்கேன் ஃபோட்டோவை பற்றி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இவர் தான் ராமசாமி அவர்கள் இவருக்கு தான் வழங்கப்பட்டிருக்கு கேம் ஃபேமிலி ராகினி குட்டி மனு காவியகுமார் பிரதீப் குமார் சூப்பர் இப்போ கரெக்டாக போடுறாங்க இவர் முதல்ல தப்பு தப்பாக போட்டு வெரி குட் சூப்பர் ஓகே ரெண்டாவது கொஸ்டின் ஆ சரி ஹவு மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் நைட்ரோஜினியஸ் பேசஸ் ஆர் தேர் இன் டிஎன்ஏ டிஎன்ஏவில் எத்தனை வகையான நைட்ரோஜினியஸ் கா காரங்கள் உள்ளன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நம்ம வீடியோக்கு நம்ம சரி வா சவா சவா சா ஓகே டிஎன்ஏ அப்படின்றதுல நைட்ரோஜினியஸ் பேசஸ் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்கப்பா ஓகே நைட்ரஜன் காரங்கள் எத்தனை உள்ளன ரொம்ப முக்கியமானது விஜி பேக் டு ஃபார்மா இரியா இரியா என் தலைவி எப்படிலாம் சொல்லாதையா என் தலைவி எப்போதுமே ஃபார்மில் தான் இருப்பாங்க சரி ரவீந்திரன் ஆர் என் தலைவன் சூப்பராக ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் போட்டிருக்கான் ஆனால் கிரிஞ்சாயிட்டா என் தலைவன் சங்கீதா முருகன் கிரிஞ்சு திவ்யா ஆர் கிரிஞ்சு மனோ சித்ரா ராகினி கிரிஞ்சு சிவரஞ்சனி கிரிஞ்சு பிரதீப் குமார் ஓரளவுக்கு ஓகே ஏற்றுக்கலாம் ஆனாலும் தப்பு இருக்கு யார் அந்த நாலுன்னு போட்டு விட்டா நாலு பிள்ள தப்பு என் தலைவன் எல்லாரும் நாலு போட்டு வச்சுக்க கிரிஞ்சோ கிரிஞ்சு கமெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய எல்லாமே நாலு மூணு அப்படின்னு இருக்கு ச என்னப்பா நீங்க இப்படி பண்றீங்களேமா தப்பு தான் தப்பு தான் சரி இந்த நாலு தப்புன்னு உடனே டக்குன்னு ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டா போடுறாங்க நல்லா கவனிச்சுவோம் நம்ம மனசுன்றது ஒரு மானம் கிட்டது இந்த எக்ஸாம்லாம் எழுதும் பொழுது நாலு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஒரு கொஸ்டின் நம்ம படிப்போம் ஓகே இதாண்டா ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் டக்குன்னு பார்த்தா இல்லை அது ஆன்சர் கிடையாது இது ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி அதான் முதல்ல ஏ தான் ஆன்சர்னு சொல்லி சொல்லும் டக்குன்னு பார்த்தா இல்லை இல்லை பி தான் ஆன்சர் அடுத்து டக்குன்னு சி தான் ஆன்சர் அடுத்து டி தான் ஆன்சர் இருக்கும் நல்லா கவனிச்சு இப்படி தான் இப்போ நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதான் நம்ம மனசு மாறிட்டே இருக்கும் இது ஆன்சர் இது ஆன்சர் அப்போ நம்ம எப்படி இருக்கணும் இதாண்ட ஆன்சர் எனக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியும் நீ இப்போ சாம கடை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு கரெக்டான ஆன்சர் நம்ம போடணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் தெளிவாக படிக்கணும் நல்லா கவனிச்சுவங்களேன் இப்போ டிஎன்ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டே நினைச்சுங்களா நமக்கு அடினைன் குவானைன் தைமைன் சைட்டோசைன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இன்னொரு யுரான்சில் அப்படின்னு இருக்குது இந்த அஞ்சு தான் அதான் அடினைன் குவானைன் தைமைன் சைட்டோசைன் யுராசில் அப்படின்னு இருக்கா இந்த அஞ்சு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நைட்ரஜினியஸ் பேசஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது நைட்ரஜினியஸ் காரங்க காரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது அஞ்சு இருக்குது இப்போ டிஎன்ஏ
என்னலாம் சார் அப்படின்னா பியூரின்ஸ் பைரிபிடின்ஸ் ஆனால் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது என்ன சார் அப்படின்னா அடினைன் குவானைன் தைமைன் சைட்டோசைன் அப்படி இருக்கா இது டிஎன்ஏவுக்கு இந்த தைமைன் அப்படி இருக்கா இதை மட்டும் தூக்கிட்டு இராசில் அப்படின்னு போட்டால் தான் அடினைன் குவானைன் சைட்டோசைன் இரான்சில் அப்படின்னா அது ஆர்என்ஏக்கு அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஸோ ஆன்சர் என்னத்துனா ஆன்சர் அப்படிது நாலு தான் டக்குனு இப்போ நான் சொன்னோடனே மாற்றினி பார்த்திங்களா அப்படி மாற்றக்கூடாது அதுக்கு தான் தெளிவாக படிக்கணுன்றது ஸோ இதான் கட்சி ஆர்என்ஏ வந்தால் ஏஜி டிசி அப்படின்றது அதுவே சாரி டிஎன்ஏ வந்தால் ஏடி டிசி அப்படின்றது அதுவே ஆர்என்ஏ வந்தால் யுரான்சில் மட்டும் தைமையனுக்கு பதிலாக வரும் அப்போ மொத்தமாக நாலு தான் இருக்குது இதுதான் கான்சர் புரிஞ்சாய்ப்போ அப்போ ஆன்சர் என்ன ஆன்சர் அப்படின்றது நமக்கு நாலு தான் ஓகே ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி தான் ரோலக்ஸ் வாய்ஸை கேட்காமல் டென் டேஸாக எப்படி போகணுன்னு தெரியல இப்படி ஒரு உருட்டை உருட்டி வாங்கிப்பானா கவிதா டூ நாட் ஃபைவ் தீபாவளி முடிஞ்சதா சார் முடிஞ்சதுப்பா தெய்வமே உங்கள் ஸ்டேட்டஸ்லாம் பார்த்து நல்லா இருந்துச்சு ஹாப்பியாக இருங்க ஹாப்பியாக இருங்க ஓகே புரிஞ்சா பொன்மலா கிருஷ்ணமூர்த்தி நாலு தான்ப்பா சும்மா தான்ப்பா சொன்னேன் கான்செப்ட் யாருக்கு புரியாமல் இருக்குதா திரும்ப ஒரு வாட்டி சொல்லுவா சொல்லலாம் கேளுங்க எத்தனை வாட்டி ஆனால் சொல்லித்தரேன் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஃபோர் ஓகேவா சார் அவ்வளோதான் மூணாவது இந்தியா ஃபஸ்ட் டியூகாங் ரிசர்வ் இஸ் லொக்கேட்டட் ஓகே இந்தியாவின் முதல் துகாங் காப்பு காப்பு காடு எங்கே அமைந்துள்ளது டுகாங் ரிசர்வ் டுகாங் அப்படின்னு அனுசர் அப்படின்னா கடல் பசு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கடல் பசு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பார்த்துருப்பீங்க ஃபோட்டோ வச்சுருக்கனா ஃபோட்டோ வச்சுருப்பேன் கண்டிப்பாக இதான் கடல் பசு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சீ கவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஃபேமஸாக ஓகே கடல் பசுன்னு சொல்லுவாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு டால்ஃபின் மாதிரி இருக்கும் இந்த கடல் பசு நிறைய பார்த்துருப்பீங்க இப்போ டிஸ்கவரி சேனல் நிறைய பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க இந்த கடல் பசு அப்படின்றதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவில் ஒரு ரிசர்வ் அப்படின்றது அமைக்கப்பட்டிருக்கு அதை பாதுகாக்கிறதுக்காக அது எங்கே அமைக்கப்பட்டிருக்கு கல்ஃப் ஆஃப் கட்சியா வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ்லயா பால்க் பேலியா இல்லை சிம்லால் டைகர் ரிசர்வ் இல்லையா ரியலி மிஸ்ஸிங் யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூப்பா இனிமேல் மிஸ் பண்ண மாட்டேங்க ரெகுலராக அஞ்சு மணிக்கு அது போக ஏழு மணிக்கு வரண்ட சீன் பிசி சேனல பாலிட்டி ஹிஸ்ட்ரி ரிவிஷன் இருக்குல்ல இனிமேல் டெய்லி அஞ்சு டு ஏழு வந்துடும் அஞ்சு மணிக்கு ஏழு மணிக்கு வந்துடும் ஆ மொதல் ரெண்டு கொஸ்டின் என்னதான் கிரிஞ்சா போட்டாலும் நாலாவது கொஸ்டினுக்கு சிவரஞ்சினி சூப்பர் காவிக்குமார் சபரீஷன் வேற மாதிரி தலைவா சூப்பர் தலைவா சம்பத்குமார் மாசு செல்வம் இ சூப்பர் கவிதா டூ நாட் ஃபைவ் குட்டி மனு பாலசுப்ரமணி பிரதீப்குமார் பொன்மலர் சரண்யா செல்வராஜ் ராகினி பிரினி தர்ஷன் வேற மாதிரி சரி ஸோ ரொம்ப முக்கியமாக இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் வந்தால் இப்போ கல்ஃப் ஆஃப் கட்ச் அப்படின்றது ஒரு பக்கமாக சரி ஓகே கடல் இருக்கு வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் கிடையாது சிம்லா டைகர் ரிசர்வ் கிடையாது அதே டைகர் ரிசர்வ் புலிகள் காப்பகம்னு இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக இருக்காது அப்போ கல்ஃப் ஆஃப் கட்சி இல்லாட்டி பால்க் பே அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சு ரெண்டுத்தில் ஏதோ ஒன்று ஆன்சராக போடலாம் அப்படி போட்டிங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சு போடுறான்னு அப்படி அர்த்தம் அதுவே படிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா ஆன்சர் ஏதோ ஒன்று ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஓகே பால்க் பே அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியும் பால்க் விரிகுடா அப்படின்றது இருக்கா இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு இருக்கா ஓகே இப்போ நம்ம இந்தியான்னு வச்சுருப்போம் இந்தியாவுக்கும் ஸ்ரீலங்காவும் இருக்குது இந்த இடைப்பட்ட பகுதியில் நமக்கு பாக் பே அப்படின்றது இருக்கும் இந்த இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் அதாவது முக்கியமாக எக்ஸாம் பேசிக்காக சொன்னால் தமிழ்நாட்டுக்கும் இலங்கைக்கும் நடுசில் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் பால்க் பே அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அந்த பால்க் பேயில் தான் இந்த திவாங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய கடல் பசு ஓகே இதான் கடல் பசு ஞாபகம் அப்படி இல்லாட்டி அப்புறம் போய்ட்டு யூடியூப்லாம் எடுத்து பாருங்கள் கடல் பசு அப்படின்றது அடிச்சு பாருங்கள் தெரியும் இந்த கடல் பசு அப்படின்றதுக்கு ஒரு ரிசர்வ் அப்படின்றது அமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ எந்த ஸ்டேட்னு கேட்டால் தமிழ்நாடு ஓகே எந்த இடம் கேட்டால் பால்க் பே இவ்வளோ தான் கான்செப்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி முடிஞ்சு இளங்கோவின் பிரீத்தா சுவர் ஓகே பிரகாசம் டுவெண்டி ஃபைவ் சூப்பர் தலைவா சரியா ஓகே அடுத்தது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ரீசெண்ட்லி கான்ஸ்டியூட் கமிட்டி டு லுக் இன் டு தி செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் தி குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டாக்ஸ் விச் கமிட்டிஸ் ஓகே ரொம்ப முக்கியமானது குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டாக்ஸை பற்றி நம்ம கண்டிப்பாக கொஸ்டின் கேட்பா குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டாக்ஸ் அப்படிது எந்த வருஷத்திலேருந்து எப்போத்திலேருந்து நடைமுறை இருக்குன்னா ஜூலை ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுந்து நடைமுறையில் இருக்கு ஓகே இதை பற்றி தமிழ்நாடு அரசாங்கம் என்ன படுது இந்த ஐஜிஎஸ்டின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இன்டர்கிரேட்டட் ஜிஎஸ்டின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே தமிழ்நாடு அரசு சமீபத்தில் சரக்கு மற்றும் சேவை மேற்காணலுக்கு ஒரு குழுவை அமைத்தது அது எந்த குழு ஓகே அந்த இன்டர்கிரேட்டட் ஜிஎஸ்டி இருக்குல்ல இதை பற்றி விசாகரிக்குன்னு ஒரு குழு அமைச்சிருக்காங்க தமிழ்நாடு அரசாங்கம் அது எந்த குழு ரகராம் ராஜன் குழுவா பண்டாரு தூத்ரேயா குழுவா அரவிந்த் சுப்பிரமணியம் கமிட்டியா விகாஸ் பேல் கமிட்டியா
நல்லா கவனிச்சோம் இவர் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சு ஆன்சரை போட்டுடலாம் ஓகேவா யார் சார் இவர் அப்படின்னா இவர் தான் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சீலக்கூடிய அரவிந்த் சுப்பிரமணியம் அவர்கள் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த நபருக்காரில் ஓகே மதிப்பிற்குரிய அரவிந்த் சுப்பிரமணியம் அவர்கள் தலைமையில் தான் இந்த ஐஜிஎஸ்டி அப்படின்றத விசாரிக்கிறதுக்காக தமிழக அரசாங்கம் என்ன பண்ணுது ஒரு கமிட்டி அப்படி தான் அமைச்சது அப்போ அந்த கமிட்டி என்ன நம்ம சொல்லுவோம் அரவிந்த் சுப்பிரமணியம் கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்போ ஆன்சர் என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி இதான் கான்செப்ட் நல்லா கவனிச்சோம் ஜிஎஸ்டியை பற்றி நீங்கள் எந்த எக்ஸாம் இருந்தாலும் கொஸ்டின் அப்படிது ஒன்று இருக்கும் சார் இந்த கமிட்டியில் இவர் மட்டும் தானா இல்லை வேறு எதுவும் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா இவர் வந்து தலைவர் இதோட சேர்ந்த ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் ஓகே ஸோ ஒரு தலைவர் மற்றும் ஐந்து உறுப்பினர்களை கொண்ட அரவிந்த் சுப்பிரமணியம் கமிட்டி அப்படின்னு தான் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் ஐஜிஎஸ்டி இன்டர்கிரேட் ஜிஎஸ்டி பற்றி விசாரிக்கிறதுக்காக அமைக்கப்பட்ட ஒரு குழு ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி புரிச்சா ஓகே யார் வந்திருக்கா தலைவி வந்திருக்காங்களா தலைவி யாரே உங்களுக்கு என்ன ஒரு மாதம் கொண்டாடிட்டுறீங்களா தீபாவளி லைவிக்கு ஏன் லேட்டாக வந்திருக்கீங்க சரவடி தலைவியா யார் இது ஓகே இதுவே வந்து அணைஞ்சு போன சரவடி நீங்கள் இதை பார்த்து சரவடி நீங்கள் வர்றதே லேட்டு இதில் பில்டப்பு வேற தலைவியார நல்லா காசு கொடுத்துருக்கீங்க போலையே எவ்வளோமா கொடுத்தீங்க ஆ தலைவி வந்தாச்சு தர்சன் வந்தாச்சு இன்னொரு ஒருத்தர் இது நம்ம கட்சியில் ஒருத்தர் உண்டு ஆனந்த் டிவி மிஷின் அவர் எங்கே அலக்கானும் ஓகே தலைவி வாங்க வாங்க நெருப்பு வேற இதில் ஆஹோ பார்த்துக்கிறேன் பார்த்துக்கிறேன் அடுத்தது கன் பவுடர் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை துப்பாக்கி தூ தூள் தயாரிக்க டேஷ் பயன்படுகிறது இப்போ தலைவிக்கு நெருப்புலாம் போட்டுருந்தா அதுதான் உங்களுக்காக ஈஸியாக இருக்கணும் மாதிரி கன் பவுடர் வச்சு ஒரு கொஸ்டின் சயின்ஸ்லேருந்து ஓகே துப்பாக்கி தூள் ஓகே தயாரிக்க பண்படைய பயன்படுகிறது இங்கே இருக்கக்கூடிய இது கன் பவுடருக்கு ப யூஸ் ஆகக்கூடியது ஓகே இப்போ வெடிமருந்துலாம் வெடிச்சிருப்பீங்க ஓகே தீபாவளிலாம் கொண்டாடி வந்துருப்போ கன் பவுடர் கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகிருக்கும் அதில் அதை தான் வெடிலாம் போட்டிருப்பீங்க இப்போ அந்த கன் பவுடருக்கு அந்த வெடிமருந்துக்கு தேவையான பொருள் இங்கே இருக்கக்கூடிய இல்லை ஃபாஸ்பரஸா குளோரினா கார்பனா சல்ஃபரா ஃபாஸ்டா வாஸ்டா வாஸ்டா சுபஸ்ரீ எஸ் ஹாய்பா சார் நீங்கள் டெய்லி லீவ் விட்டுட்டு நான் இன்றைக்கி ஓகே ஓகே தலைவி அப்படிலாம் மாட்டி விடக்கூடாது ஓகே தீபாவளியை கொண்டாடுறதுக்காக ஒரு ஒரு வாரம் போயிட்டேன் இப்படி இல்லாமல் மாட்டி விடுறது சார் கேம் ஃபேமிலி கிரிஞ்சோ கிரிஞ்சி விஜி என் தலைவி கிரிஞ்சோ கிரிஞ்சி குட்டி மனு கிரிஞ்சோ கிரிஞ்சி சார் ஃபாஸ்பரஸா குளோரினா கார்பனா சல்ஃபரா இருக்க ஃபோட்டோ வச்சுருக்கனா நான் ஃபோட்டோ வச்சுருக்கேன்ப்பா ஃபோட்டோ பார்த்து ஆன்சர் பண்ணக்கூடாது சரி விஜய் தெய்வமே கார்பன் குளோரைடு வருது சார் சரி ஓகே பிரச்சனை கிடையாது பொன்மல கிருஷ்ணமூர்த்தி வேற மாதிரி சிவரஞ்சினி சூப்பர் அல்டிமேட்டு மாசு ரொம்ப முக்கியமானது இந்த வீடியோட பிடிஎஃப் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குல்ல இதை நீங்கள் ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணு பிரிண்ட் அவுட் போட்டு வச்சுக்கோ ஏன்னா ஃபோட்டோஸோட இருக்கு ஓகே பிரிண்ட் அவுட் போட்டு வச்சுன்னா எக்ஸாம் நேரத்தில் ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எங்கேயும் போயிட்டு மார்க் டெஸ்ட்லாம் தேடி அழைத்தே உள்ள இந்த பிடிஎஃபே வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு புக்லெட் மாதிரி போட்டு வச்சு ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போட்டு வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வீடியோ கீழே வேறண்டா டாட் ரேஷன் ஷூட் டாட் இன் அப்படின்னு ஒரு லிங்க் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கனா ஒரு க்ரோம் ஓப்பன் ஆகும் க்ரோமில் ஒரு பேஜ் அதில் பாட்டமில் ஃப்ரீ டவுன்லோட்ஸ்னு எஸ்எஸ்சின்னு இருக்கும் அது எஸ்எஸ்சியை கிளிக் பண்ணி உள்ளே போனீங்கன்னா ஃப்ரீ ஆல் ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் ஐஎஸ்பி எல் இருக்கும் அந்த ஃபோட்டோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நவம்பர் ஃபோர்டீன் எஸ்எஸ்சின்னு போட்டு ஒரு பிடிஎஃப் இருக்கும் அதுதான் அந்த பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணிக்கும் அது மாதிரி கரண்ட் அவேர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு சார் இந்த மாதிரி கரண்ட் அவேர்ஸ்லாம் நான் எங்கே போய் படிக்கிறது அதே ஃப்ரீ டவுன்லோட்ஸில் அதே வரண்டா ரேஷன் ஷூட் டாட் இன் லிங்கில் ஃப்ரீ டவுன்லோட்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஆல் கரண்ட் அவேர்ஸ்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அதில் எல்லா கரண்ட் அவேர்ஸ் ஜனவரிலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஜனவரிலேருந்து இருக்குது டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க படிச்சுக்கோங்க மெட்டீரியலாக இருக்கும் வருதுன்னு சொன்னீங்களாப்பா சூப்பர் இளங்கோவன் பிரித்தா வேற மாதிரி பிரினி சூப்பர் பிரதீப் குமார் மாசு ஆ என் தலைவி விஜயை பாருங்கள் இப்போ தான்ப்பா என் தலைவி இப்போ தான்ப்பா வர்றா ஃபார்முக்கு பாஸ்பரஸ்ன்றது மேட்ச் பாக்ஸில் இருக்கும் சார் சூப்பர்ப்பா வெயிட் பண்ணுங்கள் அதை வச்சு ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது ஓகே இப்போது இங்கே பாருங்கள் கன் பவுடர் அப்படின்றது ஓகே அந்த கெமிஸ்ட்ரி ஆஃப் கன் பவுடர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் என்ன யூஸ் ஆகுது கேஎன் சாரி கேஎன்ஓ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய பொட்டாசியம் நைட்ரேட் அப்படின்றது யூஸ் ஆகுது ஃபாஸ்பரஸ் ஃபாஸ்பரஸ் சொல்லி சொன்னீங்களே வெடிமருந்தில் ஃபாஸ்பரஸ் கிடையாது பொட்டாசியம் நைட்ரேட்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய கேஎன்ஓ த்ரீ எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து சார்கோல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்களா அது ஃபிஃப்டீன் பர்ச
ஓகே சரி இப்போ இன்னொரு ஒரு கொஸ்டின் உங்கள்கிட்ட கேட்போம் கன் பவுடர் தயாரிக்கிறதுல ஃபஸ்ட்டு எந்த கண்ட்ரி ஒரு கரண்ட் வைஸ் பார்க்கும்போது ஓகேவா சட்டைக்குள்ள சட்டன் பவுடர் அந்த மாதிரி பார்ப்போம் கன் பவுடர் தயாரிக்கிறது மேஜராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு கண்ட்ரீஸ் தான் அதில் ஃபஸ்ட்டு எந்த கண்ட்ரி சொல்லுங்க பார்ப்போம் வெடிமன் தயாரிக்கிறது இல்லை அதிகமாக தயாரிக்கக்கூடிய நாடு எந்த நாடு ஓகே ஐயா நான் சொல்கிறேன் கனி எனக்கு கால் பண்ணு சரி தேவமே நீங்கள் சொல்லுங்கள் தேவமே நீங்கள் சொன்னால் கரெக்டாக தான் இருக்கும் சிவரஞ்சி தேவமே கால் பண்ணாலும் எடுக்க மாட்டாங்க கவிதா தெய்வமே இப்பெல்லாம் வந்து பொது வெளியில் மாட்டி விடக்கூடாது தீபாவளி லீவுக்காக போயிருந்தேன் தீபாவளி லீவில் யார் கால் பண்ணாலுமே நான் எடுக்கல அதனால் கோச்சிக்க கூடாது இனிமேல் பண்ணுங்க இனிமேல் எடுக்கிறேன் சரி தர்ஷன் என் தலைவன் முடிச்சுக்கிட்டு போகலாம் கரெக்டாக போட்டிருக்கேன் ஓகே நல்லா இருந்துச்சு மூ மேஜராக மூணு கண்ட்ரிஸ் தான் ஒன்று யூஎஸ்ஏ இன்னொன்று கனடா ஓகேவா இன்னொன்று பெல்ஜியம் ஓகே இதை நோட் பண்ணி வேணால் வச்சுக்கோங்க ஓகே கனடா சாரி யூஎஸ்ஏ கனடா பெல்ஜியம் இதுதான் மேஜராக நமக்கு கண் போட தயாரிக்கக்கூடிய நாடுகளாக இருக்கக்கூடியது அடுத்தது த உத்கலா ஏர்போர்ட் தட் வாஸ் ரீசன்ட்லி ஓப்பன் இன் ஒடிசா ஹாஸ் பி நேம்ட் ஆஃப்டர் சமீபத்தில் ஒடிசாவில் தேர்க்கப்பட்ட உத்கலா விமான நிலையத்திற்கு பெயர் சூட்டப்பட்டது யாரோட பெயர் பிஜு பட்நாயக் பிர்சா முண்டா நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் நவீன் பட்நாயக் உத்கலா ஏர்போர்ட் தட் வாஸ் ரீசன்ட்லி ஓப்பன் இன் ஒடிசா அப்போ இந்த மாதிரி ஏர்போர்ட் அப்படின்றது கண்டிப்பாக அந்த ஏர்போர்ட் வச்சுலாம் கண்டிப்பாக கொஸ்டின் கேட்பாங்க இப்போ உத்கலா ஏர்போர்ட்ன்றது ஒன்று ரீசெண்டாக நமக்கு திறக்கப்பட்டிருக்கு எந்த மாநிலத்தில் ஒடிசாவில் இதுவே ஒரு கொஸ்டின் தான் ஓகே இதுக்கு யாரோட பேர் வச்சுருக்காங்க ஓகே சைனா வராதாவா சைனா இல்லைப்பா யூஎஸ்ஏ தான் ஃபஸ்ட்டு சரியா ஆ பிஜு பட்நாயக்கா பிர்சா முண்டாவா நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸா நவீன் பட்நாயக்கா சார் அந்த ஃபோட்டோ கட்டினா கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதான் அந்த ஏர்போர்ட் ஆக்சுவலாக ஓகே என்ன சார் இது பஸ் ஸ்டாப் மாதிரி இருக்குன்னா யோசிக்கக்கூடாது இதான் நமக்கு ஒடிசாவில் கட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய உத்கல ஏர்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது இதுக்கு யாரோட பேர் வச்சுருக்காங்க இதுதான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின் ஃபாஸ்டா 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 சரி ஹேமா சங்கர் வேறா மாதிரி தெய்வமே சம்பத்குமார் சுப்பர் மணிவண்ணன் மனோச்சித்ரா ரோஹித் வர்மா சுப்பர் விஜய் தெய்வமே என்ன ஒரு ஆச்சரியம் காலையிலேருந்து மழை சென்னையில் பெஞ்சு அடித்து நொறுக்கிட்டு இருக்கு இதுதான் காரணம் போல இப்போ தான் நீ ஆன்சர் கட்ட சொல்லி இதுதான் காரணம் போல சென்னையிலேருந்து வைரஸ் தான் மேடாகும் அட பாதிக்கலாம் விஜய் தேவமே சூப்பர் கேம் ஃபேமிலி பிர்சா முண்டா மேலே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பாசம் இருக்குது ஆனால் ஆன்சர் அவர் கிடையாது ஆன்சர் அப்படின்ற ஒரு நமக்கு பிஜு பட்நாயக் அவர்கள் தான் நமக்கு ஆன்சர் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஓகேவா நவீன் பட்நாயக் அப்படின்றவர் தான் இப்போ இருக்கக்கூடிய தற்பொழுதே ஒடிசாவோட சிஎம் ஓகே அது கூட கொஸ்டினை கேட்கலாம் ஸோ ஒடிசாவோட தற்பொழுது சிஎம் யார் நவீன் பட்நாயக் இவரோட தந்தையாக இருக்கக்கூடிய விஜய் பட்நாயக் இருக்கார்ல இவரோட பேர் தான் நமக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ அடுத்தது பிரகதீஸ்வர் கோயில் தஞ்சாவூர்லயா பாரத் மண்டபம் புதுடெல்லியா சுவிட்சர்லாந்து நடராஜர் கோயில் சிதம்பரத்தில் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதான் ஓகே இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வேர்ல்டிலே இருக்கக்கூடிய பெருசாக இருக்கக்கூடிய லார்ஜஸ்டான ஒரு நடராஜர் ஸ்டாச்சு இது இந்த இந்த ஒரு பிளேஸில் வந்து அமைஞ்சிருக்கு இது எந்த பிளேஸ் இதுதான் கொஸ்டின் போட்டோ பார்த்தீங்கன்னா ஞாபகம் இருக்குல்ல தட்சின் கசுவில் வேற லெவல் தலைவி மணிமாலா தேவமே சூப்பர் ரேவதியார் அருண் பிரகாஷ் சாரி அருண் பிரபு கயல்வெளி இளங்கோன் பிரீத்தா சிவரஞ்சினி வேற மாதிரி பிரினி கேம் ஃபேமிலி சரி சுவர் வேற மாதிரி மாசா பண்ணிட்டீங்க சரி சம்பத்குமார் பிரதீப் குமார் மேகா தமிழ் விஜய் மாசோ மாசு சரி இப்போ கான்செப்ட் அப்படின்றது இப்போ கரண்ட் வைஸ் படித்தோம் நல்ல விஷயம் நீங்கள் ஆன்சர் பக்கா பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ நமக்கு ரொம்ப முக்கியமாக பாரத் மண்டபம் நியூ டெல்லி இருக்குல்ல இங்கே தான் ஓகே இதுதான் நமக்கு பாரத் மண்டபம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அங்கே வந்து வாசலில் இந்த மாதிரி ஒரு உலகத்தின் மிகப்பெரிய நடராஜ் ஸ்டாச்சு வைக்கப்பட்டிருக்கு எதுக்காக வைக்கப்படுச்சு ஒரு கரண்ட் வைஸ் படிக்கும்போது தெளிவாக படிக்கணும்ல எதுக்காக வைக்கப்படுச்சு சொல்லுங்க பாப்போம் யாராவது ஓகே கரண்ட் வைஸ் படிக்கும்போது ரொம்ப டீட்டெயிலாக ஒரு கரண்ட் வைஸ் இருக்கணும் அதை பற்றி டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா ஆ எதுக்காக அமைக்கப்படுச்சு சொல்லுங்க பாப்போம் ஃபாஸ்டா 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 ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒன்று நடந்துச்சு அதுக்காக தான் அமைக்கப்படுச்சு எதுக்காக அமைக்கப்படுச்சு சூப்பர்பா சரண்யா செல்வராஜ் வேற லெவலு சூப்பர் இருபத்தி ஏழு அடியில் வைக்கப்பட்டிருக்கா சூப்பர் டுவெண்ட்டி செவன் ஃபீட்டில் வைக்கப்பட்டிருக்கு வெரி குட் சூப்பர் எதுக்காக வைக்கப்படுச்சு அதான் கொஸ்டின் 
தட்சிங்கல் சிவில் கோவதர்ஷினி மாசோ மாச சூப்பர் ஸோ நியூடெல்லியில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக இந்த ஜி ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடு அப்படின்றது நடந்துச்சு ஸோ இந்த ஜி 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 டுவெண்ட்டி மாநாடு அப்படின்றது இந்த பாரத் மண்டபம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய நியூடெல்லி இருக்கக்கூடிய தான் நடந்துச்சு அதை நமக்கு கமர்ஷியல் பண்ணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த உலகத்தின் மிகப்பெரிய நடராஜ் ஸ்டாச்சு அப்படின்றது அங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கு இதான் நமக்கு ஆன்சர் ஸோ பாரத் மண்டபம் அப்படின்றது நியூடெல்லியில் இருக்கு அதோட வாசலாக இதை வச்சிருக்காங்க இதான் ஆன்சர் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி எதுக்கான ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடுக்காக வச்சுது சூப்பர் வேற லெவல் தட்சிணக சிவில் திவ்யார் கயல்வெளி பொன்மலர் அயம் ஆகாஷ் பிரதீப் குமார் சம்பத் குமார் சிவரஞ்சினி மாசோ மாசு ஓகே நெக்ஸ்ட் அடுத்தது விச் இஸ் யூஸ் இன் தி பியூரிபிகேஷன் ஆஃப் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் குடிநீரை சுத்திகரிக்க பயன்படுவது எது இரும்பு குளோரின் போரான் ஜிங்க் விச் இஸ் யூஸ் இன் தி பியூரிபிகேஷன் ஆஃப் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ஓகேவா இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு டேப் வாட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே எழுதிக்க உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல ரா வாட்டர் அப்படின்னு எழுதப்பட்டிருக்கு ஒயிட்டில் இருக்கிறதால சரியா தெரில இது ரா வாட்டர் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேப் வாட்டர் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ ரா வாட்டர் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டர்ட் பாக்டீரியா இதெல்லாம் இருக்குது ஓகேவா கிருமிகள்லாம் இருக்குது அதுவே இங்கேருந்து டிஸ்இன்ஃபெக்ஷனாக மாற்றி நமக்கு ஒரு நல்ல குடித நீராக நமக்கு வந்து குடிக்கிறதுக்கு தேவையான மாதிரி ஒரு தண்ணியாக நம்ம மாற்றுறோம் அதில் இங்கே ஒன்று சேர்த்துருக்காங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன்னா ஐயோ சரி ஆன்சர் ஒன்று பார்ப்போம் தர்சிங்கல் சிவில் மகாலட்சுமி ரேவதி அயம் அக்கா சுபாஷினி வேற லெவலு ஓகே ஃபேமஸாக இதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் கவிதா டுனார் ஃபை சூப்பர் ராமலட்சுமி சிவரஞ்சனி இளகோமன் பிரீத்தா திவ்யார் ஆன்சர் தெரியுது ஐயா சரி ஐயா இது தெரிஞ்சா என்ன ஐயா தெரியறதுக்கு தானே கொஸ்டினே ஓகே இதை ஃபேமஸாக நான் வச்சுக்கலாம் இப்போ நமக்கு மோஸ்ட்லி எல்லாருமே ஸ்விம்மிங் ஃபூலில் குளிப்பீங்க இந்த ஸ்விம்மிங் ஃபூலில் வந்து குளிச்சதுக்கு ஒரு டைம் அவுட் ஆனதுக்கப்புறம் ஈவினிங்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்விம்மிங் ஃபூல் ஓனர் வந்து என்ன பண்ணுவார் அடிச்சு வெளியாங்கள அப்படி சொல்லி அடிச்சு பற்றி வெளியே பற்றிடுவார் வெளியே பற்றிட்டு அந்த தண்ணியில் ஸ்விம்மிங் ஃபூல் தண்ணியெல்லாம் ஒரு பவுடர் மாதிரி ஒன்று போடுவார் என்ன போடுவார் குளோரின் போடுவார் அதை வச்சு நான் வச்சுக்கோம் ஸோ அந்த குளோரின் அப்படின்றது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி கிருமிகள்லாம் இருக்குல்ல இது அழிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஸோ குளோரின் அப்படின்னு டு கில் தி ஜேம்ஸ் இன் வாட்டர் ஓகே நீரில் இருக்கக்கூடிய ஆ இல்லாட்டி இந்த மழை காலங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் இந்த ஆற்று தண்ணிலாம் பைப்பில் வரும் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ஒரு ஸ்மெல் ஆகுறது ஸ்மெல் ஆகுதுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்களா அதில் குளோரின் அப்படின்னு கலப்பாங்க அந்த தண்ணியில் அந்த ஆற்று தண்ணி அப்படின்றத பியூரிஃபிகேஷன் பண்ணி வரும்போது குளோரின் கலப்பாங்க அப்போ அந்த குளோரின் அப்படின்றது நமக்கு தண்ணியில் கூடிய இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அழிக்குது நோய்கள்லாம் அழிக்க நோய் கிருமிகள்லாம் அழிக்குது அப்போ குளோரின் அப்படின்னு தான் நமக்கு யூஸ் ஆகுது ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஓகே பிரினி சூப்பர்பா ஜெயலட்சுமி சூப்பர் நம்ம கட்சியில் இருந்துட்டு இப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது ஏபிசிடி போட்டு விடு தர்ஸ் ஓகே கட்சி தலைவியை இன்றைக்கி தான் கரெக்டாக பேசியிருக்கேன் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் இஸ் யூஸ் இன் மேட்ச் பாக்ஸஸ் தீப்பெட்டிகள் எது பயன்படுத்தப்படுகிறது எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீபாவளி அன்றைக்கி யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஓகேவா வெடி பற்ற வைக்கிறதுக்கு இல்லாட்டி பத்தி பற்ற வச்சு வெடி போடுறதுக்கு இல்லாட்டி விளக்கு பற்ற வச்சு சூரியகாந்திலாம் கொடுத்துருக்கலாம் பயன்படுத்தியிருப்பீங்க எங்கள் ஊரில் பயன்படுத்தும் உங்கள் ஊரில் சார் இல்லை சார் நல்லா தீப்பு திருமுகம் வரனாலும் பார்த்தால் நெருப்பிடிக்கணும்னு சொல்லி இருந்தால் அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அதுவே மேட்ச் பாக்ஸஸ் தீபாவளிக்கெலாம் பயன்படுத்தும் பொழுது இல்லாட்டி டெய்லி டெய்லி யூஸஸ்க்கெலாம் வீட்டில் பெண் பண்ணிக்கலாம் பயன்படுத்துவாங்க அவங்களாம் பயன்படுத்தும் பொழுது தீப்பெட்டிகளில் எது பயன்படுத்தப்படுகிறது பாஸ்பைனா ஒயிட் பாஸ்பரஸா ரெட் பாஸ்பரஸா அலுமினியமா எது பயன்படுது என் தலைவி விஜி இதுக்கெலாம் வந்து இந்த எத்தனாவது கொஷின் ஒன்பதாவது கொஷினுக்கு மூணாவது கொஷினுக்கு ஆன்சர் பண்ணாங்க என் தலைவிலாம் சரி ஐயா ப்ளீஸ் ரீட் மை கமெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி டோல்டு எதுப்பா உங்கள் கமெண்ட்டு பாலசுப்ரமணி உங்கள் பேரை நான் சொன்னேன் தெளிவா வேறு எதுவும் போட்டிருக்கீங்களா முக்கியமாக இனி ஆசீர்வம் தெளிவா சரி ஃபஸ்ட்டே கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிக்கேன் சார் அதை தான் நான் சொல்கிறேன் தெய்வமே சங்கீதா முருகன் வேறா மாதிரி சூப்பர் பிரினி சரண்யா செல்வராஜ் மேகா தமிழினி கேம் ஃபேமிலி தலைவி இன்னும் தெரியல போல ஆன்சர் தெரியாதுன்னு சொன்னேன் நடிக்கிறான் தெய்வமே தலைவியை நம்பிடாத தர்சனாக நம்பிடாத பக்கா படிச்சு வச்சிருக்கேன் என் தலைவன் இளங்கோவன் பிரீத்தா சூப்பர் ஜெயலட்சுமி வேறா மாதிரி கண்டிப்பாக இதுக்கு மோஸ்ட்லி ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு ஃபோட்டோவோட கண்ணா நல்லா தெரியும் இது ஒரு மேட்ச் பாக்ஸ் இதில் தீக்குச்சி அப்படி இருக்கும் ஓகே நல்லா இருந்துச்சோம் இந்த தீப்பட்டி அப்படி இருக்கா இல்லை தீக்குச்சி அப்படி இருக்கா இந்த தீக்குச்சி அப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்க
ஓகே நெக்ஸ்ட் அடுத்தது இன்னைக்கு செஷனோட லாஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த செஷனோட லாஸ்ட் கொஸ்டின் அடுத்த அஞ்சு அடுத்த ஏழு மணிக்கு வரண்டான ஸ்டீன் டிசி யூடியூப் சேனலில் பாலிட்டி ஹிஸ்ட்ரி வேற லெவலில் பதினஞ்சு கொஸ்டின் இன்னைக்கு இருக்குது வேற லெவலில் இன்னைக்கு ஒரு மணி நேரம் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ரெடியாக இருங்க ஏழு மணிக்கு அடுத்து ஓமங் தி ஃபாலோயிங் ஆஸ்பின் எலக்ட்ரிக் எஸ் தி ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் தி ஃபிலிம் அண்ட் டெலிவிஷன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியா ஓகே இந்தியாவுக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சி நிறுவனம் அப்படிது இந்திய அரசாங்கத்தோடு இருக்குது இதோட தலைவராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கவர் யார் ஓகேவா ஃபிலிம் அண்ட் டெலிவிஷன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு ஹெட்டாக எஸ்பிஎல்ல கூட போடலாமா இருந்திருப்பாங்க சரி வேண்டாம் அவர் யூடியூப்ல நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு வேற ஒருத்தர் போட்டிருக்காங்க யார் சரி அனுபம் கேரா ராஜ்குமார் ஹிரானியா ஆர் மாதவனா சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தா யாரா இருக்கும் சார் ஆனந்த் டிஎம்பிசி என் தலைவன் வந்தானா என் தலைவன் வந்தாலே பட்டாசா தான் போ வருவான் வரும்போதே என் தலைவன் ஆன்சர் வேற லெவல் சூப்பர் ஹேமா சங்கர் சூப்பர் ரோஹித் துர்மா சம்பத்குமார் ஐயா அதுக்குள்ளே வந்துட்டீங்களா சரணியா தெய்வமே அப்போ சீக்கிரம் வந்தது உங்களுக்கு பிடிக்கலையோ பொன்மலர் சுப்பர் சரணியா செல்வராஜ் ஐ எம் ஆகாஷ் பால சுப்பிரமணியம் எஸ் குட்டி மனு ஜெயலட்சுமி வேற மாதிரி சே செல்வநாயகி கிருஷ்ணமூர்த்தி மாசோ மாசு வேற மாதிரி சரி நல்லா கவனிச்சு இப்போ நமக்கு ஃபிலிம் அண்ட் டெலிவிஷன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியாவோட தலைவராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கவர் யார் அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு சாக்லேட் பாயா கூட தெரிஞ்சிருப்பாரு நிறைய பேருக்கு மொரட்டாலாம் தெரிஞ்சிருப்பாரு வேற யாரும் கிடையாது நம்மளோட ஆர் மாதவன் அவர்கள் தான் நமக்கு ஆன்சர் ஸோ ஆர் மாதவன் அவர்கள் தான் நமக்கு ஃபிலிம் அண்ட் டெலிவிஷன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு தலைவராக நியமிச்சிருக்காங்க ஆன்சர் ஆர் மாதவன் தான் சரி எஸ்பி சார்க்கு பன்னெண்டு வயசு தானே அதான் மேனேஜ் பண்ண முடியாது அட பாதிக்கலாம் பன்னெண்டு வயசுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்கப்பா எஸ்பி வந்து ஒன் இயர் ஆனந்த் வந்து டூ இயர் லீவா சரி சரி தலைவிலாம் வந்து இருபது வருஷமாக லீவ் எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்க நியாயமாக அதெல்லாம் ஓகே ஸோ டெய்லி ஒரு கமெண்ட் செக்ஷன் கொஸ்டின் அப்படின்னு கேட்போமா இன்னொரு கமெண்ட் செக்ஷன் கொஸ்டின் அப்படி உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா ரைட் டு எஜுகேஷன் இது ரீசெண்டாக நடந்த எக்ஸாமில் கொஸ்டினை கேட்டாங்க அதனால் நம்ம வந்து கமெண்ட் செக்ஷன் கொஸ்டின் அப்போ ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்குறேன் ஒன்று அப்படிது ரைட் டு எஜுகேஷனோட ஆர்டிகல் என்ன ஓகே கல்வி உரிமை சட்டம் சாரி கல்வி உரிமைக்கான சரத்துன்றதுக்கு ஆர்டிகல் இருக்குல்ல அதோட ஆர்டிகல் என்ன நம்பர் இப்போ போடக்கூடாது வீடியோ முடிஞ்சப்போ கமெண்ட் செக்ஷனில் போடணும் ரெண்டாவது தீபாவளி அப்படி உங்களுக்குலாம் எப்படி போச்சு நல்லா போச்சா எஸ்பிஎல்என் சார் கிளாஸை மிஸ் பண்ணிங்களா இல்லையா அப்படின்றத வீடியோ முடிஞ்சப்போ கமெண்ட் செக்ஷன் இருக்கும் அந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் வீடியோ பார்க்குற நீங்களும் வீடியோ பார்க்க போகிற மற்றவங்களும் மறக்காம வீடியோ முடிஞ்சப்போ கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் விட்டு போங்க ஸோ தீபாவளி எப்படி போச்சு நம்ம கிளாஸ் மிஸ் பண்ணிங்களா இல்லையா அப்படின்றதையும் அதோட சேர்த்து நம்ம கிளாஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கல அப்படின்றதையும் அது போக ரொம்ப முக்கியமாக ஆர்டிகல் அப்படின்றது எதுக்கான ஆர்டிகல் ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆர்டிஎன் சொல்லி சொல்லக்கூடிய கல்வி உரிமைக்கான சரத்து அப்படின்றது என்ன அப்படின்றதையும் வீடியோ முடிச்ச அப்புறம் கமெண்ட் செக்ஷன் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை அப்படி கொடுக்குறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் ஏழு மணிக்கு வரண்ட ஹிஸ்ட்ரி பிஸ் யூடியூப் சேனல்ல ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் பாலிட்டி டிவிஷனில் வேற லெவலில் சந்திப்போம் அதில் மீட் பண்ணுவோம் அது வரைக்கும் எல்லாரும் எப்படி இருக்கணும் எல்லா டவுன் டோரி ஹாப்பி நம்பர் ஜாலியாக இருங்க மறக்காம என்ன பண்ணணும் கமெண்ட் செக்ஷனில் வீடியோ முடிஞ்ச அப்புறம் கமெண்ட